Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan biz yana biologiya darslarini davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan 10-sinf biologiya darsidan biokimyoviy evolyutsiya nazariyasi haqidagi bilimlar bilan tanishib chiqamiz. Keling, o'tgan darslarda olgan mavzularimizni bir takrorlab olsak. Qaysi olim tajribada hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlab berdi? Marhamat, javoblaringizni tekshiring. Demak, 1688-yilda Ridi tajribada hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlab berdi. O'ylaymanki, javoblaringiz to'g'ri. Fransuz olimi Louis Pasteur tajribada nimani isbotlab berdi? Javobingizni tekshiring. Demak, fransuz olimi Louis Pasteur mikroorganizmlarning o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini tajribada isbotlab berdi. Keyingi savolimizga o'tamiz. 20-asrning 20-30-yillarida qanday nazariya shakllana boshladi? Demak, 20-asrning 20-30-yillarida hayotning biokimyoviy evolyutsiyasi to'g'risidagi nazariya shakllana boshladi. Bergan javoblaringizning hammasi to'g'ri. Rahmat sizga. Bugun endi biz siz bilan yangi mavzuni boshlaymiz. Demak, rus olimi Oparin va ingliz olimi Holdeyn tomonidan hayotning anorganik moddalardan abiogen molekulyar evolyutsiya natijasida hosil bo'lishi to'g'risidagi nazariya yaratilgan. Tabiyoshnaslarning fikriga ko'ra, yer bundan taxminan 4.5 milliard yil ilgari paydo bo'lgan bo'lib, yer changsimon holatda bo'lgan va uning harorati 4800 gradusni tashkil etgan. Asta sekin yer sayyorasida sovish jarayoni boshlangan va og'ir elementlar sayyoramizning markaziy qismida to'planib qolgan bo'lsa, yengillari esa uning atrofida, ya'ni periferik qismida joylasha boshlagan. Yerda eng qadimgi trik organizmlar taxminan 3.5 milliard yil oldin paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi. Demak, hayot avval kimyoviy yo'l bilan Keyin esa biologik evolyutsiya yo'li bilan davom etgan. Xo'p, agar siz ushbu sxemaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yer atmosferaning dastlabki tarkibida vodorod, suv, metan, amiak, karbonat, angidrit kabi gazlar aralashmasidan iborat bo'lgan. Agar e'tibor bo'lgan bo'lsangiz, bu yerda kislorod yo'q. Asta sekinlik bilan quyosh nuridan keladigan ultra binafsha nurlar, ringin nurlari yoki chaqmoqlar natijasida vulqonlarning otilishi natijasida, masalan, vulqonlar otilgan paytda juda ham issiq harorat ko'tariladi, ulardan karbonat angidrit gazlari va boshqa gazlar ajraladi yoki meteoritlarning faoliyati ta'sirida ushbu gazlardan kimyoviy moddalar hosil bo'lgan va okeanlarda chukindi jinslarning ta'siri natijasida ulardan organik birikmalar, ya'ni azot asoslari, uglevodlar, aminokislotalar hosil bo'lgan. Ulardan esa oqsillar va konservatlar va ulardan esa protobiontlar hosil bo'lgan. Oparin hayotning paydo bo'lishini tajribada o'rganish mumkinligi g'oyasini birinchi bo'lib ilgari surdi. Amerika olimi Miller tajribada birlamchi yer sharoitining modelini yaratdi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda suv, metan, amiak, vodorod va karbonat angidrit gazlariga elektr uchqunini ta'sir ettirish natijasida u birlamchi aminokislotalarni oldi. Demak, metan Amiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchqunini ta'sir etish natijasida glutamin, asparagin, glitsin aminokislotalarini hosil qildi. Bundan tashqari, Oro tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, u suv, amiak va vodorod sianetini qizdirib, adeninni sintezladi. Uning ikkinchi tajribasida esa amiak Su 
va metanga yonlashtiruvchi nurlarni ta'sir ettirib, RNK tarkibidagi riboza va DNK tarkibidagi dizoksiribozani hosil qildi. Evolyutsiya jarayonida monomerlar biologik polimerlarga aylangan. Siz yaxshi bilasizki, monomerlar bu kichik molekulali oddiy organik molekulalar hisoblanadi. Demak, monomerlarning yig'indisidan esa polimerlar hosil bo'ladi. Fox aminokislotalar aralashmasini qizdirib, dastlabki proteinoidlarni, ya'ni oqsilsimon moddalarini sintezladi. Keyinchalik esa nukleotidlarning polimerlari ham sintezlandi. Demak, kotservatlar nima? Oparin fikricha, oqsil molekulalari kolloid birikmalarini hosil qilgan. Kolloid birikmalar nima? Siz bilasizki, tuxum oqi bu tabiiy oqsil hisoblanadi. Agar biz ana shu tabiiy oqsilni suvga soladigan bo'lsak, u to'liq erimaydi. Ya'ni suvda qandaydir quyuqqa, ya'ni quyuq modda hosil bo'ladi. Buni biz kotservatlar deymiz. Demak, kotservat tomchilari hosil qiladi. Kotservat so'zi lotincha kotservis so'zdan olingan bo'lib, quyuqqa yoki quyuq narsa degan ma'noni bildiradi. Demak, kotservatlar o'zidan suv har xil moddalarni biriktirib olib, bir-biridan farqlanib borgan va ularda endi kimyoviy reaksiyalar kuzatilgan. Keraksiz moddalar esa tashqariga chiqarilgan. Kotservatlarni tirik mavjudotlar deb atash mumkin emas. Kimyoviy evolyutsiyaning so'nggi bosqichlarida kotservatlar o'sa boshlagan va ularda qandaydir moddalar almashinuvga o'xshash jarayonlar kuzatilgan. Kotservatlar asta sekinlik bilan membranaga o'rala boshlagan va ularda qandaydir bo'linish xususiyati paydo bo'lgan deb faraz qilinadi va bunday kotservatlar protobiontlar, ya'ni bir lamchi hujayralar deb ataladi. Bu yerda siz kotservat tomchilarini ko'rib turibsiz va ular asta sekinlik bilan bir-biriga birikib va umumiy bitta membranaga ega bo'lib, hujayra shakliga kirganligini ko'rib turibsiz. Protobiontlarning haqiqiy hujayralariga aylanishida esa oqsillar va nukleen kislotalarining o'zaro funksiyalarining muvofiqlashuvi natijasida dastlabki matritsali sintez reaksiyalarining paydo bo'lishi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Matritsali sintez jarayonining paydo bo'lishi bilan kimyoviy evolyutsiya o'z o'rnini biologik evolyutsiyaga bo'shatib berdi. Ana endi hayot biologik yo'l bilan davom eta boshladi. Dastlabki organizmlar, ya'ni protobiontlar heterotrof bo'lgan, ya'ni ular anorganik moddalardan organik moddalarni sintez qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan. Demak, atmosferada erkin kislorod bo'lmaganligi uchun hayotiy jarayonlar anaerob usulda kechgan, ya'ni kislorodsiz muhitda kechgan. Organik moddalar zaxirasi kam bo'lgan. Evolyutsiya jarayonida tabiiy tanlash ta'sirida Avtotrof organizmlar kelib chiqqan, ya'ni avtotrof organizmlar bu anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qiluvchi organizmlar hisoblanadi. Ayniqsa, ko'k yashil suvotlarning kelib chiqishi evolyutsiya jarayonidagi yirik aromorfozlardan biri hisoblanadi. Va ko'k yashil suvotlarning paydo bo'lishi natijasida atmosfera asta sekinlik bilan kislorod bilan boyib boshladi. Va kislorodning ko'payishi natijasida endi ozon ekrani hosil bo'ldi. Ozon ekranini siz bilasizki, havoning kislorodga eng to'yingan miqdori bo'lib, u qatlam quyoshning halokatli ultrabinafsha nurlaridan barcha tirik organizmlarni himoya qiladi. Kislorodning ko'payib borishi natijasida esa asta sekinlik bilan aerob organizmlar, ya'ni kislorodni muhitda yashaydigan organizmlar paydo bo'lgan. Demak, aziz o'quvchilar, siz bugungi darsimizda biokimyoviy evolyutsiya nazariyasi bilan tanishdingiz. Ya'ni bunda siz Miller, 
oro tajribalarini o'rgandingiz. Dastlabki konservantlarning paydo bo'lishi, undan esa protobiontlarning hosil bo'lishi va ulardan haqiqiy hujayralarning hosil bo'lishi, atmosferaning kislorod bilan asta sekinlik bilan boyib borishi, ko'k yashil sotlarning paydo bo'lishi va avtotrof organizmlarning paydo bo'lish haqidagi fikrlar bilan tanishib chiqdingiz. Agar bugungi mavzumiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimiz oxirida uyga vazifani olib oling. Demak, darsligimizning 221-223 sahifasidagi 52-mavzuni o'rganib kelish va mavzu oxirida berilgan tayanch so'zlarning ma'nosini tahlil qilib keling. E'tiboringiz uchun rahmat, yaxshi dam oling.